ஹலோ எங் மைண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹெல்த்தி எஜுகேஷன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் நேச்சர் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாரு அவங்களுக்காக இன்றைக்கி புக் வாங்கி ஓகேங்களா இன்கம் டேக்ஸ் புக்கும் காஸ்ட் புக்கும் வாங்கிட்டேன் இனிமேல் அதுலேருந்து நம்ம போட ஆரம்பிப்பேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்மகிட்ட எல்லா புக்ஸும் இருக்குது காஸ்ட் புக் இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் புக் இருக்குது ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் புக் இருக்குது இன்கம் டேக்ஸ் புக் இருக்குது எதில் வேணாலும் நீங்கள் டவுட்ஸ் கேட்கலாம் இப்போ நான் போட ஆரம்பிச்சுருவேன் ஓகேங்களா ஸோ இ புக் இல்லை அப்படிங்கிறனால தான் அந்த சாப்டர்ஸ்லாம் நான் டச் பண்ணாமல் இருந்தேன் ஸோ இப்போ புக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கான வீடியோஸை அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் தியரி கேட்டாலும் சரி ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் சரி உங்களுக்காக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறக்கு என்ன காஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பேசிக்கான அதே கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ என்ன ப்ராடக்ட் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பென்சில் இந்த பென்சிலை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறக்கு நம்மளுக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் தேவைப்படுது ஓகேங்களா அதுலேருந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஆகலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து பென்சில் ஒரு இது பென் ஒரு பிரான்ச் ஓகேங்க இரேசர் ஒன்று ஓகே இதுலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ரீன் கலர் பென்னு ரெட் கலர் பென்னு ப்ளூ கலர் பென் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட் இதெல்லாம் ஒரு கேட்டகரி ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு கேட்டகரி இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி ஓகேங்களா இஸ் இப்போ ஒவ்வொரு கேட்டகரியில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ எதில் நம்மளுக்கு சேல்ஸ் அதிகமாக வருது எதில் ப்ராஃபிட் அதிகமாக வருது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸு மைன்யூட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் வி கேன் ஐடென்டிஃபை ஓகே வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு சின்ன ஒரு சர்வீஸ் பண்ணாலும் சரி அந்த சர்வீஸ்னால நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத ஸோ ஒவ்வொரு இயர்லி எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ஜாப் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஜாப்ல நம்மளுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அடுத்த ஜாப் எக்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒய் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பிள்ளையும் எது பெனிஃபிட்ஸ் அதிகமாக வந்திருக்கு அப்போ இனிமேல் ஃபர்தராக எது எடுக்கணும் அப்படின்னு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வாட் இஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு என்ன தெரியும் ஒரு ப்ராடக்ட மேனுஃபேக்சரிங் பண்றோம் இல்ல ஒரு சர்வீஸ் பண்ணி தரோம் சோ இதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கறத எஸ்டிமேட் பண்ணி ஓகேங்களா அந்த காஸ்ட் எஸ்டிமேஷனுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுது அப்போதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியுங்க எஸ்டிமேஷன் தெரிஞ்சாதான் ப்ராஃபிட் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஒரு கேஸ் இன்னொன்று வந்து என்ன பண்ணுங்க ப்ராஃபிட்டை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட்டை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எந்தெந்த ஏரியாவில் எக்ஸ்பென்சஸை குறைச்சா நம்மளுக்கு வந்து காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணி ப்ராஃபிட் அதிகம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இன்னொன்று வந்து காஸ்ட் கண்ட்ரோல் தட் இஸ் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மொபைல் சார்ஜர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ மொபைல் சார்ஜர் முதலில் பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தியான சார்ஜஸ் வரும் ஓகேங்களா அந்த உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல கீழே வரைக்கும் லென்த் ஒரு மீட்டர் பக்கம் வரும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இஃப் ஹாஃப் மீட்டர் தான் வருது தட் இஸ் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவலாக அப்படிங்கிறத கண்டுக்கிறது இல்லை ஓகேங்களா அந்த காசு உயர் கட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத ஆஃபாக தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இது பண்ணுறது இல்லை நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு மீட்டர் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல ஹாஃப் மீட்டர் கொடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஹாஃப் மீட்டர் இன்னொரு சார்ஜராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க காஸ்ட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி ரிடக்ஷன் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க ப்ராஃபிட் அதிகம் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை எல்லா டிஷன் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகிறதா நம்மளுக்கு என்னங்க காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஓகேவா ஸோ பேசிக் கான்செப்ட் அதுதான் அதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் நம்ம இதை சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் இதுதான் கான்செப்ட் இதை தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வேல அதே மீனிங்கில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லுவோம் ஓகே நேச்சர் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் எந்த புக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக நேச்சர் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்கோப் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இல்லை ஸோ நான் வந்து ரேண்டமாக எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்ணி ஒரு ஸ்கோப்பையும் நேச்சரைய
ஓகே வா ஸோ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைக்கு தகுந்த மாதிரியான காஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் மெயின் டிஷ்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் பேஸ்டு தான் ஓகேவா ஸோ இட் மே பி சர்வீஸாக இருக்கலாம் மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி டிஷ்ஷன் மேக்கிங்க்கு மேனேஜ்மெண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னங்க காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் தான் நம்மளுக்கு என்னங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சது ஒரு ப்ராடக்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது டென் ருபீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதோட என்ன பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ ருபீஸ் நம்ம ப்ராஃபிட் விற்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் டுவெல் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஓகேவா இல்லை அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் டென் ப்ராஃபிட் டென் ஓகே ட்வெண்ட்டி ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த காம்படிஷன் டிமாண்ட் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட மோனோபோலி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுங்க ப்ராடக்டோட ப்ரைஸை செல்லிங் ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் இட் ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன் டு த கண்ட்ரோல் ஆஃப் காஸ்ட் ஓகேவா ஸோ சொன்னால் இல்லைங்களா இந்த மொபைலோட சார்ஜர் கேபிள் எப்படி வந்து நம்மளுக்கு கட் பண்ணி கட் பண்ணி நம்மளுக்கு தெரியறதில்ல ஒவ்வொரு இன்ச்சஸாக ஒவ்வொரு இன்ச்சஸாக கட் பண்ணி இப்போது அரை இன்ச்சஸ் அரை மீட்டர் கோட் வந்துட்டாங்க இல்லைங்களா தட் இஸ் கண்ட்ரோல் அதில் சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு காஸ்ட் எவ்வளோ கட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கூடு இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரிடக்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட் காஸ்ட்டை எப்படி ரிடக்ஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஐடி நம்மளுக்கு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கு இந்த யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தெரியுது ஓகேவா ஸோ எந்தெந்த ஏரியாவில் லேபரில் எவ்வளோ வந்திருக்கு மெட்டீரியல் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்திருக்கு லேபரில் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்திருக்கு ஓகேங்களா இப்படி தனித்தனியாக தெரியும் போது எதில் நம்ம குறைக்க முடியும் பாசிபிலிட்டிஸ் எதில் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏரியாஸில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சவுத்தில் நார்த் இண்டியன்ஸ் தான் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம லேபரை விட நார்த் இண்டியன் லேபர்ஸ் சீப்பாக கிடைக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது அப்போ லேபர் காஸ்ட் நார்த் இண்டியன் போடும்போது என்ன காஸ்ட் கம்மி ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறக்காக தான் என்ன பண்ணுறேங்க காஸ்ட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி எப்படி எந்த பேஸிஸில் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ரிவீல் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ப்ராடக்டோட ப்ராஃபிட்டை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ப்ராடக்டோட இப்போ பத்து ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பத்து ப்ராடக்டோட ப்ரைஸையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட ப்ரா ப்ராஃபிட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாங்க கம்பேர் பண்ணி எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ப்ராஃபிட் அதிகமாக வருது எதில் லாஸ் வருது அந்த லாஸுக்கான என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறதே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ப்ராஃபிட்டை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் லாஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா காஸ்ட் ரிடக்ஷன் பண்ண முடியுமா காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறோம் இல்லைனா அந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணிடுவாங்க ஃபர்தராக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஷன் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகுது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாங்க எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் வருது அப்படிங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஃபார் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டு அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு செல்லிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அவங்களோட எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன எதில் நம்ம கட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இட் ஹெல்ப்ஸ் டு எஃபெக்டிவ் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஓகேவா நம்மகிட்ட இருக்கிற மேன் மெட்டீரியல் லேபர் ஓகேவா ஸோ இந்த இதைய நம்மளுக்கு மெட்டீரியல் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸை எப்படி எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி காஸ்ட்டை கட் பண்ணி காஸ்ட் ரிடக்ஷன் பண்ணி காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி தட் இஸ் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் மூலமாக நம்ம எவ்வளோ ஸ்டாக் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக்கும் சரி க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் சரி எவ்வளோ கம்மியாக வச்சு நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அதிகமாக அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் காஸ்ட் அக்கௌண்ட் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் அக்கௌண்ட்ஸ் காஸ்ட் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காஸ்ட் செல்லிங் காஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் லேபர
ப்ராஃபிட்டுக்கு எடுக்கிறது ப்ராஃபிட் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எடுக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா வந்து நேச்சர் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஓகே இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஸ்கோப் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஓகேவா ஸோ எந்தெந்த ஏரியாவில் நம்மளுக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா அதுதான் நம்ம வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அதோட ஏரியாஸ் வைடு ஏரியாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் வந்து டூ ஃபைவ் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸுங்க மேனுஃபேக்சரிங்க்கு யூஸ் ஆகும் சர்வீஸுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகே எல் எனி டைப் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் எனி டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் எல்லோ ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லோ ஃபீல்டுக்குமே நம்மளுக்கு என்னங்க காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் யூஸ் ஆகும் இட் ஈஸ் கன்சர்ன் வித் அஸ்டைன்மெண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் காஸ்ட் அஸ்டைன்மெண்ட் எப்படின்னு என்னங்க காஸ்ட் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறது தட் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் சர்வீசஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் அதை ஹவு டு கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஓகே மேம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து சிஎம்ஏ காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் காஸ்ட் ஆடிட்டர் காஸ்ட் அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க ஓகேங்களா இது ஹெல்ப் ஆஃப் அவங்களோட என்ன பண்ணிக்கலாங்க நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது காஸ்ட் கண்ட்ரோல் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே மேம் இட் ஹெல்ப்ஸ் த மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் பிளானிங் டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் ஓகே மேம் ஸோ எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எப்படி காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாங்க காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது அது ஸ்கோப் ஓகே ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகுது ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நம்ம போட்டிருக்கிற ஒர்க்கிங்ஸ் கரெக்டாக அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டிங்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அதோட நம்ம போட்ட பிளானில் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அதோட ஸ்கோப் ஓகே பிளானும் பண்ணிக்கலாம் அதுலேருந்து டிஷனும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே எது பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி காஸ்ட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் டு அஸ்டைன் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் ஓகேவா ஸோ ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து சொல்லிடலாம் இங்கே அந்த ஏரியாவில் இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் காஸ்ட்டு சீட்டு அதை ப்ரெசென்ட்டும் பண்ணிடலாம் இந்த ஏரியாவில் இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்திருக்கு மேனுஃபேக்சரிங்க்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்திருக்கு செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்துருக்கு கிளியர் கட்டாக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் காஸ்ட் அதோடய ஸ்கோப் ஓகேவா இட் ப்ரொவைட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் எப்படி பண்ண முடியும் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் சஜஷன்ஸ் கொடுத்துரும் பேஸ்டு அந்த சஜஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டிசிஷன் மேக்கிங் எடுத்துக்கலாம் மேனேஜர்ஸ் ஓகேவா அப்ளைடு ஏரியாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் தான் முதல்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஈவன் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் ஃபேர்ம்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மைன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அத்தனை இண்டஸ்ட்ரீஸும் யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கோ திஸ் வாட் வாட் அவர் இட் மே பி த கேஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இருந்தாலும் சரி சர்வீஸ் இருந்தாலும் சரி கவர்மெண்ட் யூனிட்டாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் யூஸ் ஆகுது தட் இஸ் ஸ்கோப் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிட்டும் அக்கௌண்ட்ஸில் நல்ல மார்க் எடுக்கட்டும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி